through your phone, uh, through your app, through the internet, pagar por el teléfono, uh, por el, uh, la página que tenemos el internet. Oiga, wow, is that biblical? <laughs> es, es bíblico eso. Pues, yo creo que sí, I guess so. We're doing it, we're doing it. <laughs> este aparatito nos ayuda para muchas cosas. This one, this little phone helps us to do a lot of things, even get in trouble. Uh, nos meten algunos líos, ¿verdad? Especially those of you that got Facebook. Ese Facebook es el diablo, hermano, en el nombre de Cristo lo reprendo. I rebuke that Facebook in Jesus' name. Es para los que les gusta el chisme. Facebook is for the people that love gossip. How many say amen to that? Oh, no, well, never mind. Como les gusta chismear por el Facebook. Y luego se meten en líos. Then you get in trouble. But hey, you can pay your tithes through your, through your telephone and it's fine. We receive it in Jesus' name. Usted paga los diezmos por el teléfono y lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús. That's not a problem. Welcome this morning to our first service of 2017. Bienvenidos al primer servicio de 2017. Wow, it's good to be in the house of the Lord. Es tremendo, es una bendición estar en la casa del Señor. You know, we had a great service last night. Amen. Los que estuvieron aquí tuvimos un servicio glorioso anoche. The presence of God was very real in this place. And we're just as sure that he will be here and as he is this morning. Él estuvo anoche y aquí está con nosotros una vez más esta mañana. Gloria al Señor. Así de que gracias por estar, gracias por venir. Este es el principio de un año de grande victoria. This is the beginning of a great year. So we're glad you're with us this morning. Amen. You already hit the guy next to you say, hey man, we're here. So thank the Lord that you have made that confession this morning that you're here. Ya hizo su confesión de que aquí está, dándole un golpanazo a su vecino. Gloria al Señor. Qué bueno tenerles con nosotros. Esta mañana pueden abrir sus Biblias a San Lucas or su cell or something. You can open your Bible to Luke chapter 4, verses 18 and 19. Pueden abrir sus Biblias o su celular a San Lucas capítulo 4, 17 o 18 y 19. Now the theme for this year is committed. Ese es el tema para este año nuevo comprometido. Comprometido. We think about what is God speaking to the church about? What is God saying as we uh, start thinking about what is, what is going to be the emphasis for this coming year? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está comunicando el Señor ¿Cuál va, a ser, ¿cuál va a ser el énfasis del 2016 17 and, 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 and surely the Lord begins to speak to our hearts el Señor comienza a abrir nuestros corazones and he speaks to us we, we listen we carefully obey and we begin to craft the messages and everything that God has prepared for us con cuidado comenzamos a, a preparar los mensajes el tema y todo lo que significa para todos nosotros uh, that's why, for example, the conference Accelerate, you know, it's, 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 it's every year. We do it at the beginning of the year. But we're talking about we've got to be committed to, do, to be able to accelerate the work of the Lord. Queremos acelerar el trabajo del Señor, pero tenemos que estar comprometidos a hacer la obra. Así es de que usted necesita estar aquí. You need to be here. So this morning, as we look at, uh, at this portion of Scripture, there's... Three things that obviously stand out. Hay tres cosas que sobresalen en esta porción de la escritura. First of all, it's the oil. Primero es el aceite. Que aquí es simbólicamente, aquí está el aceite. Symbolically, we have the oil represented here. Número dos, tenemos la, el, el ungimiento, the anointing itself. We've got the anointing. And then thirdly, you've got the committed. Tenemos al comprometido, a los comprometidos. So déjame leer esta porción que, que, que está frente a nosotros. If you have your English Bible, I'm going to be reading verses 18 and 19. I'll read it in Spanish. You follow me in English. Uh, el Espíritu del Señor está sobre mí. Gloria a Dios por esa palabra tan poderosa de Jesucristo. 
Thank God for that powerful word of Jesus. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Uh, you know, that, that, that portion of scripture just encapsulates the, the, the ministry of Jesus. It brings it all together and really we have it in, the, in these two little verses. Aquí tenemos el, el, el mensaje de Jesús, la obra de Jesús, lo que Él iba a hacer, lo que Él iba a predicar, lo que Él iba a decir en estos dos, en estos dos versículos. Uh, it, it is important that we understand that Jesus was all man at this time. Cristo era todo hombre en este momento. Jesus knew who he was, but he had to be, he had to accept the fact that he was all God and all man. Él tenía que aceptar, aunque él sabía exactamente quién era, que él era todo hombre y todo Dios. Todo hombre y todo Dios. And as the man Jesus uh, appears and gets ready to start his ministry, uh, God the Father understands and knows exactly what he needs. Dios el Padre sabía exactamente lo que su Hijo Jesucristo necesitaba para comenzar su ministerio en público. And so, God the Father makes, makes everything uh, ready and prepares everything so that Jesus can be properly anointed. Así de que Dios el Padre prepara todo para que Jesucristo podía ser ungido propiamente para el trabajo que él esperaba. Así de que, first of all, we've got the oil. The, the oil is symbolical here, of course. El aceite aquí es, eh, eh, es simbólicamente lo tenemos representado. In the Old Testament, you all know that this oil was used specially for those that were the spiritual leaders of the nation of Israel. Este aceite sería usado solamente para los líderes espirituales de la nación de Israel. So this oil could be used only once. Este aceite solamente podía ser usado una vez. And it was used for the high priest. It was used for the king later on. But it could be used only once. You couldn't use it for everybody else. No se podía usar para todos. Solamente para el príncipe, eh, eh, ya sea el sacerdote, el sumo sacerdote, o el, o el, o el, el, el uh, rey de Israel. And then you couldn't use it anymore. But here we have something that's taking place that is very strange because God the Father is doing something different. Dios el Padre está haciendo algo diferente y es medio raro para nosotros. He uses the Holy Spirit himself. The Holy Spirit himself. The third person of the Trinity to anoint. Now, it isn't just oil. It's the third person to anoint. Él usa la tercera persona de la Trinidad para ungir, para ungir con lo que la persona necesitaba para desarrollar su ministerio. So it isn't just oil that is poured out and it was poured out from the head to the feet as if it were to bathe the person in oil usaban ese aceite se lo echaron en la cabeza hasta los pies era como para bañar la persona the Holy Spirit has come not only to fill us but to anoint us el Espíritu Santo no solamente ha venido para llenarnos pero para ungirnos con aceite so he 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 descends he descends upon the person of Jesus the Holy Spirit descends upon the person of Jesus y desciende para ungirlo para que usted era preparado para su ministerio so Jesus is doing I mean the Father is doing something very very special in the person of Jesus just what he wants to do here with you this morning lo que el Padre está haciendo en la persona de Jesús es lo que Él quiere hacer contigo aquí en esta mañana amen hermanos are you ready to receive it estás preparado para recibirlo prepara tu corazón prepara tu mente prepara tu espíritu prepare all of you are to receive the anointing this morning. So the oil was very special. The whole, the, 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 what took place meant a lot to God the Father. And of course it meant a lot to the person. And for those of us that understand all its meaning. Uh, you see, prophetically, Jesus said to be the anointed of the Father. Proféticamente Jesús tenía que llegar a ser el ungido de Jehová. Now, the Jewish nation did not really understand that clearly. But they had, a, they had an idea that as they saw their king or their high priest anointed, such as that it would happen in the person of the Messiah. Ellos tenían un concepto. 
no completamente como el, nosotros lo tenemos, que el, que el Mesías sería el ungido de Jehová, así como el rey y como el sumo sacerdote. So they're expecting the Messiah to be the anointed of the Father. Esperaban que el Mesías sería el ungido de Jehová. And so here we have Jesus fulfilling that prophecy, fulfilling that prophecy because now he's being anointed by the Holy Spirit to be the anointed of the Father. Ahora sería Jesús reconocido como el ungido de Jehová por el ungimiento del Espíritu Santo. And so the, uh, the, Jesus understands clearly what's going on. And that's why he read the portion in Isaiah. And that's why he said when he sat down, this scripture is being fulfilled before your very eyes. Wow. Jesucristo entendía claramente, entendía rete bien lo que está sucediendo. Por eso leo esta porción y por eso cuando terminó de leerla, le dice a los judíos, esta porción está siendo cumplida en sus, o delante de sus ojos en este día. So we have Jesus understanding clearly the fact that he is now the anointed of the Father. Él está entendiendo claramente que él es el ungido de Jehová. Now that doesn't mean that he did not understand his divinity, his eternal divinity. Eso no quiere decir que él no entendía o comprendía su divinidad eterna. He knew he was God. He knew he was before the foundations of the world. He knew that he existed forever. He knew that. Él entendía claramente que él había nacido o que no había, que él había existido eh, desde antes de la fundación del mundo. Que él era eh, eterno Dios. He understood all that. But he also understands that as a man, that now he has come to become part of our existence as well. He must be the anointed of the Father. Pero él tenía que ver también el hecho de que siendo hombre, ahora tenía que tener esa unción para ser el ungido de Jehová. He must be the anointed of the Father. And so the oil that occurred in the Old Testament, symbolized by the Holy Spirit, had great meaning to Christ, to the Scriptures, and to all of us. Gracias a Dios, porque Jesucristo cumplió todas las Escrituras, todas las profecías en Él se cumplieron. Es el ungido de Jehová. He is the anointed of the Father. Now let's talk about the anointing itself. All right, if you're going to clap, clap. El ungimiento, the anointing. First of all, he would be therefore separated unto God. Through the anointing, he is being separated unto God. Por el ungimiento, él está siendo separado para Dios. Para Dios. He's not being anointed to be used, as a, first of all, for God to use so that he could say, I'm in the, I, am an, I am anointed to serve God. Now that comes, right, following this, the, the, the first part. Yo sé que él estaba siendo ungido para algo, pero primero, él tiene que ser ungido para Dios. You see, God the Father must be satisfied. God the Father must do this for himself. Dios el Padre tenía que hacer eso, y tenía que hacerlo para él mismo. He must anoint him so that he would be for him. Tenía que ser ungido para el Padre. He must be in all things there to serve God the Father. En todas las cosas tenía que estar preparado para servirle a Dios el Padre. He must relate specifically to God the Father. Él tenía que relacionarse específicamente para Dios el Padre. He is being anointed and separated unto God. Está siendo separado para Dios. I, I, I just praise God this morning that you and I, Today are separated unto God. Yo doy gracias al Señor que tú y yo, hermano, en esta mañana estamos siendo, somos separados para Dios. Before we belong to the world, but now we belong to God. Antes pertenecíamos al mundo, pero ahora pertenecemos a Dios. Somos de él. We belong to Him. And so the anointing represents great, a great relationship that is now being opened up. Something. Incredible is happening, not only in the person of Jesus, but all that would follow him. Uh, hermano, algo está sucediendo aquí en la persona de Jesús. No solamente para él, pero para todos los que le iban a seguir. Para todos los que estamos aquí en esta mañana. We are being separated as he was unto God, the Father. Separados a Dios el Padre. Not only that, we're being consecrated 
consecrated to the task. Consecrated to the task. Jesus ahora va a comenzar su ministerio. Jesus is starting his ministry. And God the Father knew that he must be consecrated to the task. Ahora Jesucristo comienza su tarea, su trabajo de ministrar. Y Dios el Padre, que sabía todas las cosas, sabe que Él necesita ese ungimiento para la obra que va a realizar. You know, Jesus knew, but He didn't know all that expected Him. Jesús sabía, pero no sabía todo lo que le esperaba. In many aspects, Jesus did not know what was going on. En muchos de los aspectos de su vida, Él no sabía todo lo que estaba sucediendo. He chose to limit Himself. He chose to say, okay, I am God, but I will no longer act as God or know as God. I will allow myself to be human so that I can serve the human race. Él sabía todo, todo lo que eh, estaba por suceder, pero en muchas cosas, Él, él mismo decidió no saber para dejar que Dios el Padre se encargara de todo. So God the Father knew that he had to be consecrated to the task. Dios el Padre sabía claramente que él tenía que ser consagrado a la obra. You must understand this morning that God wants to continuously use you, but he wants to consecrate you to the work that is assigned to you. Dios te quiere consagrar a la obra que es apartada para ti. And then, not only that, the anointing also meant that he was prepared. Prepared for the service and the ministry that was before him. No solamente separado a Dios, consagrado a la obra, pero preparado para servir. All of us in this room need to be separated unto God. All of us need to be consecrated to the work. And we must be separated for the service that we're to realize. Todos nosotros, hermanos, podemos ser y necesitamos ser separados para Dios, consagrados a la obra y preparados para el servicio. You see, God the Father knew all that about Jesus. He knew he needed all that to be able to do a, a work that God had called him to do. Dios el Padre sabía. Y Dios el Padre sabe eso de ti y de mí. I mean, you know, we, we could say, wow. I mean, you, all you guys, all you pastors are talking about doing great things for God and moving out in the power of the Lord and, and, and calling the, the church to its, its prophetic uh, work and all that kind of stuff. And how is it going to happen? Well, it's going to happen because God has prepared things for you. ¿Cómo se va a hacer todo eso? Pastores. Nos están predicando que necesitamos actu activarnos, necesitamos hacer grande trabajo y que tenemos un trabajo que hacer proféticamente, la iglesia tiene que existir. Pero ¿cómo va a ser eso? Pues Dios el Padre se ha encargado de ungirnos para todo ese trabajo. See, you don't have to be concerned, afraid, you don't have to limit anything because God has prepared everything for you. Tú no tienes que ponerte poco nervioso y tener poquito temor. No, hermano, Dios ha preparado todo. Así como lo preparó para Jesús, Dios lo ha preparado para ti. God has prepared everything for all of us. And then the word committed that we're going to preach about many times this year. Committed. This is our challenge. This is our challenge. Comprometidos. Comprometidos. Ese es nuestro reto, nuestro desafío. You see, the first part the oil, the anointing is taken care of by the Father. La primera parte, el aceite, el ungimiento, eso Dios el Padre se encarga. Pero entramos a esta palabrita que de repente, hermano, es una palabrota. This little word becomes a big word. Committed. Because now it, 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 it identifies you. It gives you the privilege. It gives you the opportunity to respond to what the God the Father is doing and has done and that you will similarly respond and say, I'm ready. Ahora la palabra está comprometido, está diciendo, Dios el Padre has hecho, has hecho grandes cosas, preparado todo para mí, pero ahora me toca a mí el comprometerme a hacer el trabajo. See, the word committed in English, it says, I am committed, means almost I am committed to death. 
La palabra comprometido en inglés quiere decir hasta la muerte. I am committed. Estoy comprometido. Nada, nada, nada me puede apartar de ese compromiso. I cannot be separated from that commitment. I am committed. Once I set my sight, once I'm, I'm, I'm going in that direction, I must do it and I will do it until I get it done. Comprometido. Ahí está el camino. Aquí caminamos. Ahí vamos hasta llegar a cumplir la obra que Dios nos ha asignado. Now this is what Jesus had to respond to in terms of the Father. Jesucristo tenía que responder de esa manera al Padre. He understood now what was going on. And so he had to say, Father, here I am. Here we go. Padre, entiendo. Aquí vamos ahora. Aquí vamos. Y de ahí en adelante, Jesucristo realmente hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Si se fijan bien. You know, from there on, Jesus did everything that the Father told him to do. His will was not his will. It was his Father's will. Su voluntad no era de él. Era del Padre. He said, Father, let your will be done. Que tu voluntad sea hecha en todo. You see, Father, because I have chosen not to know certain things. Yo he escogido, Padre, no, cono no conocer algunas cosas. Así de que tu voluntad sea hecha. I hope that you, this morning in this room, would say, I'm ready. I don't understand everything. There's a lot of stuff that I don't understand, and I don't know how it's going to happen. But, hey, you know what? I am committed. Red I'm ready, Father, to serve. Ojalá muchos de ustedes en esta mañana digan conmigo, no entiendo todo, no lo entiendo todo, no lo puedo ver todo, pero estoy comprometido hasta el fin. Amén. Comprometidos al llamado. Committed to the call. I'm preaching about committed to the call this morning. That's what I'm preaching about. Estoy predicando sobre comprometidos al llamado. To that holy calling. I am committed to the call. You must recognize it as Jesus did. You must recognize it as Jesus did. Lo tienes que reconocer tú, así como Jesús lo reconoció. Que había un llamado en él. There was a calling that he had to respond to. That God the Father was asking him to respond to. Que Dios el Padre le estaba pidiendo que respondiera a ese llamado. Then you must respond as a committed person to do what God is calling you to do, something specific. Y tienes que responder ahora a este llamado, comprometerte a este llamado para hacer exactamente lo que eres llamado a hacer. There's a calling that goes out to everybody. Hay un llamado que va para todos. Esa es la primera cosa. That's the first step. There's a calling and it's just a general calling. It's for everybody. Es un llamado para toda la iglesia. But then there's a very specific calling that God places on our life. Pero luego hay un llamado muy específico que Dios pone en tu vida. Let me tell you, you might have tried this and you might have tried that. All kinds of stuff. But unless God has called you to do it, you are just moving in all kinds of directions and not knowing when you have arrived. Si te metes en alguna cosa que realmente Dios el Padre no te llamó a hacer, vas a llegar quién sabe a dónde. So God must call you and is calling you and he is calling you. Dios te está llamando. You see, uh, God doesn't waste time in saving us just to save us. Jesucristo, Dios el Padre, por medio de Jesucristo, no nos salva no más para salvarnos. He saves us for something. ¿Entienden eso, hermano? Él te salva para algo. Y en esa salvación, in that salvation, there is a holy call and a, and a very specific call. En esa salvación, ese llamado divino, glorioso, que Dios da a todo el pueblo, pero hay un llamado específico para nosotros, para cada uno de nosotros. Lastly, he's, he's called, or you're committed to finish the task. I'm saying this is, this is our challenge. Este es nuestro desafío. Terminar la obra. It's not only 80 years of history. And we are praising God. And we say, wow, 
God gave us 80 years. What a tremendous, tremendous history. Qué bendición poder decir que Dios nos ha dado una historia de 80 años. Pero si no terminamos la obra, no hemos terminado la obra. But God has not told us that the work is done. And we know it's not done. There is yet much work to be done. Todavía hay mucho trabajo que hacer. So this is where our challenge is. Aquí está nuestro reto, nuestro desafío. De responder a lo que Dios está, ha hecho en nuestras vidas y a, través, y, y a través de Jesucristo para nosotros. Pero ahora nosotros tenemos que responder comprometiéndonos a hacer la obra. We must respond to his challenge. And that is to finish the task. I noticed one thing about this passage that everything that Jesus is saying here is for the poor. Did you notice that? It's for the broken. It's for the despised, the rejected. Este pasaje dice que Jesucristo está diciendo soy llamado a los pobres, a los quebrantados. A los que han sido rehusados, despedidos, hecho a un lado. The Pharisees and the Sadducees hated the poor. Political leaders of the nation of those days, they rejected the poor and the needy and the broken. But Jesus says, I have come to them. And I want you to, in your heart, in your mind, Think this morning, ask yourself this morning, am I doing that? Jesucristo está diciendo por este pasaje que Él viene a los pobres quebrantados, a los rehusados, echados. Y te quiero que tú te preguntes en tu corazón y en tu mente, conecta los dos en esta mañana y pregúntate, ¿estoy yo sirviéndole a esa gente? Because that's what we're called to do. The rich will come there isn't a lot of hope for them <laughs> not because God hasn't provided for them but they don't want to respond to that but it's that broken person that is incredibly in need of help and Santa Ana is filled with those people the Hispanics the Asians the blacks the everyone in the city of Santa Ana is pretty much a people that is broken, that is bruised, that is needed, needing a lot of help from God. Esa gente de Santa Ana, en su mayoría, necesita ayuda de Dios. Somos llamados. For some reason, God placed us in Santa Ana. Por alguna razón, Dios nos puso en la ciudad de Santa Ana. He didn't choose for us Irvine. He didn't choose for us Newport. He chose Santa Ana. No escogió para nosotros ni Irvine, ni Newport, ni ninguna otra ciudad. Escogió Santa Ana. He chose this city. And I tell the guys, I says, you know, this area must be ours. City of Santa Ana, Orange County. We must embrace it and make it our own. This is us. This is ours. Le digo a estos muchachos, nosotros tenemos que determinar que Santa Ana y el condado de Orange a nosotros nos pertenece a Templo Calvario. Templo Calvario se compromete a esta ciudad y a este condado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y lo vamos a hacer. Y lo estamos haciendo. Dice que hermano, usted ha sido ya provisto con lo que necesita para, la, para el ungimiento. Dios el Padre lo ha hecho. You have already been provided with the oil and with the anointing. The question to all of us is, will we respond? We will, make, we, will we be committed to do that what God the Father has called us to do? La gran respuesta es, y pregunta la respuesta es, estamos dispuestos a comprometernos hasta el fin. Y si todos dicen que sí, diga conmigo, amén en esta mañana. Say amen. Well, here's what we're going to do. Voy a pedir a los pastores que pasen ahora con y sus esposas. Voy a pedir a los ancianos que pasen también, sus esposas con ellos, aquí al frente. Se paren rápidamente todos al frente, por favor, ahora. Algunos no pueden pasar por sus esposas porque están trabajando las esposas. 
Dan aceite con ustedes Sepárense por favor Les pido que siempre estén unidos Pero ahora los quiero separados Aleluya Rubén por favor un poquito más para allá Hani un poquito más para allá A ver tráiganme Oh this way Ahí está más o menos Ahora usted uh, Mírelos estos simpáticos y estas hermosas Look at these good looking men And the beautiful ladies uh, Voy a pedir que en un momento todos se pongan de pie y todos de estas dos secciones van a pasar por estos pasillos. Va a pasar a, a alguna persona que está acá al frente para que usted sea ungido con aceite. Los de esta porción, los de este lado pueden pasar por este pasillo al frente para que los unjan y ustedes entonces regresan a su asiento. Eh, no es un rito, no es una ceremonia. This is not just a ceremony. Or some kind of a rite that we're doing. This is very specifically, uh, I believe, uh, ordained of God for us to carry out this great moment in the life of the congregation. Comienzan a pasar. Ustedes pasan, los ungimos, y estamos diciendo simbólicamente que Dios los está ungiendo a ustedes. God is anointing you. For the year 2017, the anointing, as you have, as, as I have said already, is to separate you unto God. It's to consecrate you to God. It's to prepare you for the ministry. Esto de ser ungidos, Dios los está separando para Dios. God is separating you unto God. Dios te está consagrando a la obra. God is consecrating you to the work that he's called us to. Y Dios te está preparando. God is preparing you. This is part of the preparation, the anointing. Este ungimiento es parte de la preparación. Parte de la preparación. Pasen hermanos, pasen todos. This is for everybody. This is for everybody. God is preparing you. God is preparing you. Hallelujah. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Father, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord Jesus, release. Release the anointing upon the congregation, upon everyone that is here this morning. May they know beyond a shadow of a doubt, Lord God, that they are preparing themselves for the work of the ministry. Dios nos está preparando para la obra del ministerio. Pasen hermanos, pasen hermanos. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Paseate Espíritu Santo de Dios. Paseate Espíritu Santo de Dios. Bring revelation. Bring revelation. Hermanos sugieres, ayúdenme. Hermanos sugieres, ayúdenme por favor. Porque aquí pasa gente para allá. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús, Gloria a Cristo Jesús. Bendito Dios, bendito Dios, aleluya. Oh, 